ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉത്താട നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുവായ സ്വഭാവങ്ങളും അവർക്ക് അനുകൂലമായ ദശാകാലങ്ങളും ആ ദശാകാലങ്ങളിലെ നടത്തേണ്ട പരിഹാരങ്ങളും അനുകൂലമായ വിവാഹത്തിന് യോഗ്യമായ നക്ഷത്രങ്ങളും രത്നങ്ങളും നിറങ്ങളും തീയതികളും തൊഴിലുകളും ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുകയാണ് ഉത്രാടം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഗണമാണ് ആനയുടെ കൊമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലാണിത് കാണപ്പെടുന്നത് ഊണ്ണാളായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കും ഇത് കൊള്ളാം വിശേഷിച്ച് വാസ്തുകർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹപ്രവേശം ഇവയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പാദം ധനുരാശിയും രണ്ടാം പാദം മകരരാശിയിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഉത്രാടം മകരക്കൂറിന് സൂര്യൻ്റെയും ശനിയുടെയും പ്രഭാവം ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ നക്ഷത്രക്കാരെ സംസ്കാര സമ്പന്നരും നീതിനിഷ്ഠരും സാമർഥ്യമുള്ളവരും നല്ല ആശയമുള്ളവരും പ്രൗഢമായ ചിന്ത ചിന്തകൾക്കുടമകളുമാണ് ആകർഷകമായ സംഭാഷണവും ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ലളിതമായ വേഷവും കുലീനമായ പെരുമാറ്റവും ആളുകൾക്കിടയിൽ മാന്യമായ സ്ഥാനവും ഇവരെ ഉറപ്പാക്കാറുമുണ്ട് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളും അവരിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങളും ഇവർക്കുണ്ടാകാറുമുണ്ട് ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ കൃതജ്ഞതയോടെ സ്മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉത്രാളം നക്ഷത്രക്കാർ ആത്മാർത്ഥതയും അനുകമ്പയും ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാന ഗുണമാണ് കഴിയുന്നത്ര ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക കഴിയുന്നത്ര മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉത്രാടം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ജ്യോതിഷക്കാർ ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും രണ്ടാമതൊരു ചിന്തയില്ലാതെ സഹായിക്കാൻ ഇവരെ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യും ആത്മാർത്ഥത അനുകമ്പ എന്നിവ ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ മുഖമുദ്രയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നിടത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് ഇവർ സൗമ്യ സ്വഭാവക്കാരാണ് അതുപോലെ ഒതുങ്ങിക്കഴിയാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു സഹായം ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുമുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ചിലർക്ക് സംസാരത്തിനൊരു പോരായ്മയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഈ ന്യൂനത ഇവരുടെ ഒരു ഭാഗ്യലക്ഷണമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് രാഹുർദശയിലാണ് ഇവർക്ക് വിവാഹഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളെയും ഒപ്പം ഭാര്യാബന്ധുക്കളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇവരുടെ പ്രകൃതം ഒരു സവിശേഷതയായിട്ടാണ് കരുതി വരുന്നത് സ്വന്തം പരിശ്രമവും കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നവരുമാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ജീവിതത്തിലെ പൂർവാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രംഗത്തും ഇവർ വളരെയധികം ശോഭിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ സ്വപ്രയത്നത്താൽ ഇവർ നല്ല നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടാലും ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ചിന്ത എതിർക്കുന്നവരിൽ നിന്നും പിണക്ക തോന്നുന്നവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനോടും അതിരു കളഞ്ഞ് ആസക്തി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ല എല്ലാം വെറും അർദ്ധശൂന്യമാണെന്നും നശ്വരമാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ജ്യോതിഷം താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങൾ അതുപോലെ ഹിപ്പനോട്ടിസം കൊമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ ഇവർക്ക് വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് ആദർശപരമായ ചിന്തയും ഈശ്വര ഭക്തിയും ഗുരുഭക്തിയും ദേവാലയ ദർശനത്തിനുള്ള താല്പര്യവും ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാന പൊതുഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവർ തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തീരുമാനം എടുത്താൽ അതിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അന്യരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണവർ അതുപോലെ സ്വന്തം ചിന്താഗതികൾ അന്യർ മനസ്സിലാക്കാതെ മറച്ചു വെക്കാനും അവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും പിണക്കം തോന്നുന്നവരിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ട് നിൽക്കുകയും കലഹങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ ജോലികളും കൃത്യമായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും മുഴുവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും അറിവ് നേടുന്ന ആൾക്കാരാണ
അതുപോലെ തന്നെ കാര്യപ്രാപ്തിയും പാകതയും ലോകപരിചയമൊക്കെ അവർക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇവരുടേത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവരോട് പോലും ഇവർ കർശനമായിട്ട് പെരുമാറാറുമുണ്ട് പിന്നീട് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും കുടുംബ സ്നേഹവും വളരെയധികം ഉള്ളവരാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായിട്ട് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ് പല ബുദ്ധിമുട്ടും സഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച നാലാം ഭാവത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മനപ്രയാസവും ചിന്താക്കുഴപ്പവും ഇവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സുഖമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇവർക്ക് തോന്നാറുമുണ്ട് വിവേകവും മാനസികമായ സന്തുലനവും ഉള്ളതിനാൽ ഒന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഇവർ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യവും വകവച്ച് കൊടുക്കത്തുമില്ല ഭയങ്കര ശുചിത്വ ബോധമുള്ള ആൾക്കാരാണ് താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെയും നിർമ്മലമായിരിക്കണം ശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ വളരെ നിർബന്ധബുദ്ധി അവർക്കുണ്ടാവാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്താലേ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാവും ഇവരെ അങ്ങനെ സോപ്പിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചതി വഞ്ചന എന്നത് ആലോചിക്കുക വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് ശനിയുടെ രാശിയായതുകൊണ്ട് അല്പം നിർബന്ധബുദ്ധി കൂടുതലായിരിക്കും മതകാര്യങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തിലുമൊക്കെ അവർ വളരെ മുന്നിലായിരിക്കും വ്രതം നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല മാതൃകയും കൂടെയാണ് നല്ല ആദർശങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠമായ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് അവർ ഗുരുജനങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരും അനുസരിക്കുന്നവരുമാണ് ഒന്നിലും അങ്ങനെ നിരാശരാകുന്ന സ്വഭാവമല്ല ഈ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഇവരുടെ കൂടപ്പുറപ്പാണ് അത് ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ഒഴികെയാണെന്ന് മാത്രം അതിൽ അവർ വളരെയധികം മാനസികമായിട്ടുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നവരാണ് ധനം ഉണ്ടെങ്കിലും മിതവ്യയമായിട്ടുള്ള ശീലക്കാരായിരിക്കും അലസത വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കാഴ്ചയിൽ അല്പം തലക്കനമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ അടുത്തറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ വിവാഹ ജീവിതം അത്ര സുഖകരമായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല പൊതുവിൽ തൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലെ പങ്കാളിയാവില്ല ജീവിത സഖി എന്നൊരു ന്യൂനത ഇവർക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ ഈശ്വരഭക്തരും മനോനൈർമല്യമൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഉത്രാട നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ മനോഹരിയും വിനയമുള്ളവരും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദരവ് കിട്ടുന്നവരും പലതരം സമ്പത്തും സൗഖ്യവും കിട്ടുന്നവരുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഭർത്താവിനെ പരിചരിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഉത്സാഹമുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ളവരും നല്ല മനസ്സും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള ദോഷം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഭർത്താവുമായിട്ട് പിണങ്ങാനൊക്കെ ഇടയും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വിശാലമായിട്ടുള്ള നെറ്റിയും അല്പം ഉയർന്ന നാസികയും ചൈതന്യവത്തായിരിക്കുന്ന നേത്രങ്ങളും അടുക്കുള്ളതും വെണ്മയേറിയതുമായ പല്ലുകളും ഭംഗി കുറവായിട്ടുള്ള മുടികളും അതുപോലെ തന്നെ സാമാന്യ ദീർഘമായ ശരീരപ്രകൃതിയും പ്രസന്നമായിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖഭാവവും ഇവരുടെ ഒരു പൊതു ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലും വൃതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഒക്കെ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആഡംബര ഭ്രമവും ദുരാഗ്രഹവും ഒക്കെ പൊതുവേ കുറവായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ത് സഹിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളവരാണ് ഈ സ്ത്രീകളെങ്കിലും സ്നേഹശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം ആരിൽ നിന്നുണ്ടായാലും പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിതരാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിനും മടിക്കത്തില്ല ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര ശ്രദ്ധയുള്ളവരൊന്നുമല്ല ഈ ഇവർക്ക് സന്താനങ്ങളുമായിട്ട് അകന്നു കഴിയാനുള്ള ഇടവരാറും പതിവുണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ഇവർ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ കുടുംബ കലഹത്തോടെ ഇവർക്ക് വളരെ താല്പര്യക്കുറവാണ് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും അഹങ്കാരവും വാക്കുദോഷവും ഇവർക്ക് ന്യൂനതകളാണ് അതുമൂലം പല വിഷയങ്ങളും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമൂഹജീവിതത്തിലുമൊക്കെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് ഇവരുടെ ദശാനാഥൻ ആദിത്യനും രാശിനാഥൻ തനിക്കൂറിന് വ്യാഴവും മകരക്കൂറിന് ശനിയും നക്ഷത്ര ദേവത വിശ്വദേവതകളുമാണ് ഈ പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രോഗഭാവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉത്രാടത്തിനും ബാധകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാദം പിത്ത സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇവരെ ധാരാളം അലട്ടാറുമുണ്ട് ഈ ഉത്രാടം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആറ് വർഷം സൂര്യദശയിലാണ് ജനിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം പകുതിയായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ വളരെ ദോഷമുള്ള കാലമാണ് ദേഷ്യം വാശി ആഭരണങ്ങൾ നഷ്ടമാകാൻ ഇടവരിക ബാലാരിഷ്ടം കൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളൊക്കെ
ഒരു കാലമാകാം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിലെ മൂന്ന് വർഷമുള്ള സൂര്യദശ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളുമൊക്കെ ദർശനം നടത്തിച്ച് അവിടെ വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാക്ഷരം മുതിർന്നവർ നിത്യേനെ കഴിയുന്നത്ര പഞ്ചാക്ഷരം ജപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം മൃത്യുഞ്ജയം ബാലായന്ത്രം തുടങ്ങിയ യന്ത്രങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മൃത്യുഞ്ജയന്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷായന്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അച്ഛനമ്മമാർക്കുമൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് വളരെ നല്ലതാണ് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നവഗ്രഹ പൂജ ഗ്രഹശാന്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നീട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ചന്ദ്രദശാകാലം വളരെ നല്ല സമയമായിരിക്കും ബാല്യകാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ വളരെ ഗുണവും ഉത്സാഹവും ഒക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണഫലങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്കും നല്ല ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് തൊഴിലിലൊക്കെ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുകയും അതുപോലെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ അംഗീകാരം കിട്ടുകയും ധനപരമായിട്ടൊക്കെയുള്ള വിഷമസ്ഥിതി മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ചന്ദ്രദശ അപ്പോൾ ഈ ദേവീപരമായ വഴിപാടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചന്ദ്രദശയുടെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ഗണപതിയോമവും ഭഗവതി സേവയും നവഗ്രഹ പൂജയൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വിദ്യാരാജഗോപാലമോ ബാല പോലെയുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിക്കുന്നതും അച്ഛനമ്മമാർക്കും അശ്വാരൂഢം പോലെയൊക്കെ ഉള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെയധികം ഗുണപ്രദമായിരിക്കും ഈ ചന്ദ്രദശാകാലത്ത് പിന്നീട് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള ഏഴ് വർഷം വളരെ മോശമായിരിക്കുന്ന ചൊവ്വാഴ ദശാകാലമാണ് കുടുംബ കലഹവും ശത്രുതയും അപകടങ്ങളും രോഗഭീതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ നേതൃസ്ഥാനവും ധനലാഭവും സാഹസ്യ പ്രവൃത്തികളും വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുള്ള ചെറിയ ഗുണങ്ങളുമൊക്കെ ആ സമയത്ത് ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വഴിപാട് കഴിക്കുക നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ദേവീപരമായിരിക്കുന്ന ശത്രു സംഹാര യന്ത്രങ്ങളോ ശൂലിനി യന്ത്രം പ്രത്യങ്കര യന്ത്രം തൃഷ്ടുപ്പ് യന്ത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവതി സേവാ ഗണപതി ഹോമം നവഗ്രഹ പൂജ ഒക്കെ കഴിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളായിരിക്കും കാര്യം നമ്മൾ ആ താന്ത്രിക വിധി പ്രകാരം ഈ ഒരു രാശിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദശാകാലത്ത് നടത്തേണ്ട വഴിപാടുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് മറ്റ് രീതിയിലൊക്കെ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് മറ്റ് ദോഷങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അതിനുള്ള പരിഹാരം കൂടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം പിന്നീടുള്ള മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സ് വരെ രാഹുവിൻ്റെ ദശാകാലമാണ് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാലമാണ് സർപ്പദശ പാമ്പിനെ പോലെ നമ്മൾ ഇഴയുന്ന ഒരു കാലമാണ് മനക്ലേശവും മോഷണവും മേലധികാരികളുടെ അപ്രിയവും ആയുധഭയവും നേത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ണുകൾക്കും കാലുകൾക്കുമൊക്കെ രോഗങ്ങളും അതുപോലെ ആയുധഭയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറുക ഭാര്യയിൽ നിന്നുമൊക്കെ മനപ്രയാസം ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാർക്കാണെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് മനപ്രയാസം ഉണ്ടാകുക ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് വരാനിടയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ് അതുപോലെ മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പഞ്ചാക്ഷരം ജപിക്കുക അവിടെ കൂവളമാല ധാര പുറകുവിളക്ക് തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകളൊക്കെ ശിവന് നടത്തുക മൃത്യുഞ്ജയം പഞ്ചാക്ഷരം അഘോരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന യന്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും എഴുതിച്ച് ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ധരിക്കുക മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമവും അഘോര ഹോമവും ശത്രുബാധാഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഹോമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അഷ്ടനാഗ പൂജയും നവഗ്രഹ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു രാഹുൽ ദശയുടെ ദുരിതഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും പിന്നീട് അമ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ വ്യാഴദശയാണ് വളരെ നല്ല കാലമാണ് ഈ സമയത്തായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പുരോഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലം തൊഴിലിലൊക്കെ അഭിവൃദ്ധി നല്ല തൊഴിൽ ലാഭങ്ങളും വ്യാപാരമൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് അതിൽ അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ വ്യാഴദശാകാലം ഈ വ്യാഴദശാകാലത്തിലെല്ലാ അംഗീകാരങ്ങളും നേടിവരും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും കലാവിഷയങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അനുമോദനങ്ങള
ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകമായിട്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിട്ടാണ് ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം പത്തൊൻപത് വർഷം വളരെ കഷ്ടകാലമായിരിക്കുന്ന ശനിദശയാണ് അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങളും മനഃപ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും രോഗപീഠകളും ഒക്കെ അലട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് മന്ദനാണ് ശനി ആ മന്ദത എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാനിടയുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്ര ദർശനം വളരെ പ്രധാനമാണ് ശനീശ്വരന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കണം ശാസ്താവിനെ ഭജിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ശിവക്ഷേത്ര ഭജനം മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം ഹനുമാൻ്റെ ക്ഷേത്രം ഇവിടെയൊക്കെ ദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുന്നതും ശനിയാഴ്ചകളിൽ നീരാഞ്ജനമൊക്കെ കത്തിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ല അനുഭവങ്ങളെ നമുക്ക് തരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹാഗണപതി യന്ത്രവും ഹനുമ യന്ത്രമൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ നല്ല ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ തരാറുണ്ട് ശനിക്ക് ഗ്രഹശാന്തി നവഗ്രഹ പൂജ അതുപോലെ ഗണപതി ഹോമമൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക ശിവന് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം പോലുള്ള ഹോമങ്ങളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ദോഷഫലങ്ങളെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കും പിന്നീട് പതിനേഴ് വർഷം ബുധൻ്റെ ദശാകാലമാണ് അത് അവസാന ആ ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ് ബുധൻ്റെ ദശാകാലം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും സമാധാനമൊക്കെ തരും കാര്യം മക്കളും മരുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ അവസാന കാലത്ത് ദുരിതദശയായിരുന്നു നമുക്ക് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ വളരെയധികം വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നേനെ പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഒരു സൗഭാഗ്യകരമായിരിക്കുന്ന ബുധദശാകാലം നമുക്ക് അവസാന കാലങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അന്നേരം നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ദർശനം നടത്തുന്നതും അതുപോലെ നാരായണ അഷ്ടാക്ഷരം അതുപോലെ അഷ്ടാക്ഷരം വളരെയധികം ജപിക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് വിഷ്ണു പൂജയോ നവഗ്രഹ പൂജയോ ഒക്കെ കഴിപ്പിക്കാവുന്നവർ അതൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക രാജഗോപാല യന്ത്രം പോലുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ വൈഷ്ണവുമായിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് നൽകും പൊതുവെ ഈ ഉത്രാടം നക്ഷത്രക്കാരുടെ മംഗല്യഭാഗ്യം രാഹുർദശയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുക ഇവരുടെ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിവസം ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇവർക്ക് ഒന്ന് പത്ത് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ദിവസങ്ങളാണ് തീയതികളാണ് അതുപോലെ മഞ്ഞ കാവി തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ ഇവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ് മാണിക്യം വളരെ അനുകൂലമായ രത്നമാണ് വജ്രവും ഇന്ദ്രനീലവും പോലുള്ള രത്നങ്ങൾ അവർ ധരിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രതികൂലമായ രത്നങ്ങളാണ് തിരുവാതിര ഉത്തിട്ടാതി പൂയം ആയില്യം പൂരം ഉത്ര അത്തൻ ചിത്തിര വിശാഖം അത് തുലാക്കൂറുള്ള വിശാഖമാണ് അനിഴം കേട്ട മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ധനുക്കൂറിൽ പറഞ്ഞ പുരുഷനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉത്രാടം തിരുവോണം ചത ഉത്തിട്ടാതി ഭരണി കാർത്തിയ രോഹിണി ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പെട്ട സ്ത്രീ നക്ഷത്രങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നല്ലതാണ് അതുപോലെ മകരക്കൂറിൽ പറന്ന സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ പൂയം ആയില്യം പൂര ഉത്ര അത്തൻ ചിത്തിര വിശാഖം അനിഴം കേട്ട മൂലം പൂരാളം ഉത്രാടം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളായിരിക്കും വിവാഹത്തിന് അനുയോജ്യം പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മകരക്കൂറിൽ പിറന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ഉത്രാടം തിരുവോണം ചത ഉത്തിട്ടാതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണി മകയിരം തിരുവാതിര ആയില്യം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളായിരിക്കും വളരെയധികം ചേരുന്നത് അവിട്ടം പൂരുരുട്ടാതി രേവതി മകൻ ചോതി എന്നീ നക്ഷത്രക്കാരുമായിട്ടുള്ള ക്രയവിക്രയങ്ങൾ അത്ര നല്ലതല്ല ഇവർക്ക് അത് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളല്ല അത് പ്രതികൂല നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലകൾ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷന് ജ്യോതിഷം സാമ്പത്തിക മേഖല നിയമോപദേശകന് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് മാതൃ ശിശു ആശുപത്രികൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ ഫിസിഷ്യൻ ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണർ മതപഠന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗ്യാസ് വിതരണ മേഖല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവും എല്ലാവരും കമൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകളെല്ലാം വളരെ എനിക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ വാട്സപ്പിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അയക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്താണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ വിഷയമാണോ തൊഴിലിൻ്റെ വിഷയമാണോ ആ ഒരു
കണ്ടിട്ടില്ല ചിലർ പേര് പോലും എഴുതാറില്ല ഇന്ന ആളാണ് അയക്കുന്നത് എൻ്റെ പേരെന്ന് അന്ന് പോലും ചിലർ എഴുതാറില്ല ഇത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ ഈ അയച്ചേക്കുന്നതെന്ന് പോലും എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ തോന്നാറുണ്ട് സമയം ചിലപ്പോൾ എഴുതത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ സമയം എന്ന് എഴുതി ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും തിരിച്ചയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ ഈ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം സമയം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് കാര്യം പത്തും അമ്പതും നൂറും പേരുടെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാര്യം അത് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാതുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് പ്രശ്നം വെച്ച് എല്ലാ സംശയവും നിവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട പെട്ടെന്നറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് മറുപടി തരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തു